ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Now can you see me right side up or am I upside down Are you on You up You know when you see me in the camera is it right side up Right yes no. What Yes it's right It's all right Yes all right I'm not standing on my on the wall or something. No. Sometimes that happens. Okay. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Gyanam ekam parachi nair indriyair brahma nirgunam ava bhat yarta rupena brantya shabdari dharmina 28, 3rd Kano, chapter 32. Those who are averse to the transcendence realize the supreme absolute truth differently through speculative sense perception. And therefore, because of mistaken speculation, everything appears to them to be relative. Те же, кто отвергает трансцендентное, постигает высшую абсолютную истину в процессе эмпирического чувственного восприятия. Их несовершенный опыт чувственного восприятия внушает им представление об относительности всего сущего. Supreme Personality of Godhead is one, and he is spread everywhere by his transcendental feature. It's clearly expressed in Bhagavad Gita. Lord Krishna says, everything that is experienced is but an expansion of my energy. Everything is sustained by him, but that does not mean that he is in everything. Sense perceptions such as oral perception of the sound of a drum, visual perception of a beautiful woman, a perception of the different, different taste of a milk preparation by the tongue, all come through different senses and are therefore differently understood. Верховная абсолютная истина, личность Бога едина в своем безличном аспекте, она пребывает всюду. Об этом ясно сказано в Бхагавадхите. Все сущее есть не что иное, как проявление моей энергии, говорит Господь Кришна. Все покоится в нем, но это не значит, что он лично присутствует во всем. Разные ощущения, ощущения, вызываемые звуком барабанной дроби, зрительные восприятие образа красивой женщины или ощущение языком изысканного вкуса сладостей, приготовленных из молока, воспринимаются различными органами чувств и поэтому осознаются по-разному. Is divided in different categories. Although actually everything is one, as a manifestation of the energy of the Supreme Lord. Similarly, the energies of fire are heat and illumination. And by these two energies, fire can display itself in many varieties or in diversified sense perception. Mayavadi philosophers 
declare this diversity to be false. But Vaishnava philosophers do not accept the different manifestations as false. They accept them as non-different from the Supreme Personality of Godhead because they are a display of his diverse energies. По этой причине эмпирическое знание имеет множество отраслей, хотя на самом деле все сущее, как проявление энергии Верховного Господа, имеет единую природу. Аналогичным образом огонь обладает только энергиями тепла и света, но с помощью этих двух энергий он может проявлять в себя в великом множестве форм и видов, то есть восприниматься совершенно по-разному. Философка Майавади обладает объявляет это многообразие иллюзорным. Но философы Вайшнавы не считают различия проявления этого мира иллюзорными. Для них эти проявления не отличны от верховной личности Бога, ибо представляют собой проявление разнообразных энергий Господа. They know there's energy and they think Krishna is just some manifestation of that energy. And they don't have any idea where the energy comes from. My Vadi, I don't think that God Krishna is a manifestation of energy and they have absolutely no understanding of where this energy comes from. The philosophy that the absolute is true and this creation is false. Brahma Satyam, Jagan Mitya is not accepted by Vaishnava philosophy. The example is given that although all that glitters is not gold, this does not mean that a glittering object is false. For example, an oyster shell appears to be golden. This appearance of a golden hue is due only to the perception of the eyes. But that does not mean that the oyster shell is false. Similarly, by seeing the form of Lord Krishna, one cannot understand what he actually is, but this does not mean that he's false. The form of Krishna has to be understood as it's described in the books of knowledge, such as Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna, Satchitananda Vigraha. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, has an eternal blissful spiritual body. By our perfect sense perception, we cannot understand the form of the Lord. We have to acquire knowledge about him. Therefore, it is said here, Ganam Ekam. Bhagavad Gita confirms that they are fools who, simply upon seeing Krishna, consider him a common man. Vaishnava не признает философию, которая после постулирует реальность абсолютно и иллюзорность материального мира. Хотя и говорится, что не все то золото, что блестит, это еще не означает, что любой блестящий предмет – иллюзия. Так раковина устрицы может показаться золотой. Мы путаем перламутр с золотом только потому, что так устроены наши глаза. Но это еще не значит, что сама раковина иллюзорна. Аналогичным образом – Созерца образ Господа Кришны, человек не может понять, кто он такой на самом деле. Но это не значит, что Господь иллюзорен. Чтобы понять форму Кришны, необходимо смотреть на нее через призму священных писаний, таких как Брахма Самхита, Ишвара Парамага, Кришна, Сачатананда Виграха. Кришна, Верховная Личность Бога, обладает вечным духовным телом, которое исполнено блаженством. Нашими несовершенными чувствами Невозможно постичь форму Господа. Чтобы постичь Господа, мы должны получить знания о Нем. Поэтому здесь сказано, Бхагавад Кита подтверждает, что только глупцы в виде Кришны считают Его обыкновенным человеком. They do not know the unlimited knowledge, power and opulence of the Supreme Personality of Godhead. Material sense perception leads to the conclusion that the Supreme is formless. It is because of such mental speculation that the conditioned soul remains in ignorance under the spell of the illusory energy. Supreme person has to be understood by the transcendental sound vibrated by him in Bhagavad Gita, wherein he says that there is nothing superior to himself. The impersonal Brahman 
effulgence is resting on his personality. Они не подозревают о том, что верховная личность Бога обладает безграничным знанием, могуществом и богатством. Философские рассуждения, основанные на чувственном опыте, приводят к выводу о том, что Всевышний не имеет формы. Такого рода рассуждения держат обусловленную душу во тьме невежества, не давая ей выйти из-под влияния иллюзорной энергии Господа. Чтобы постичь верховную личность, верховную личность Необходимо услышать трансцендентные речи самого Господа, записанные в Бхагавадгите. Там он ясно говорит, что на свете нет ничего превыше его. Физичное сияние Брахмана исходит от его лотосной, личностной формы. So, in one sentence there, Prabhupada referred to two Bhagavad Gita verses. В одном предложении Прабхупада здесь говорит о Бхагавадгите. The more we read Bhagavad Gita, we find he doesn't always say chapter nine, verse such and such, but he just what he says is exactly Bhagavad Gita. Он не всегда говорит конкретную главу, глава девять или восемь, но то, что он говорит, это из Бхагавад Гиты. So here he says, there's nothing superior to him. That's chapter seven, Mata Parcham Nanya. Здесь он говорит, нет никого выше, чем Господь. Это из главы семь, не на санскрите он сказал. And he says the impersonal Brahman is resting on him. So that's, I think, 14, 26. Brahmanohi Pratishtaham. The Brahman, the impersonal, is resting on me. Там, где Кришна говорит, имперсональный браман возлежит на мне. Это, по-моему, седьмой текст какой-то главы и Курдаского санскрита. Майавади говорят, что Кришна вышел из брамана. Uh, I was in the park in New York, and some guy that had read, you know, different Bhagavad Gita, he was saying, doesn't that Krishna comes from the effulgence? И в одном парке в Нью-Йорке какой-то парень говорил, рассказывал Гурдаеву, что Кришна выходит из этого сияния. And there was a bright light, you know, it was getting dark. He said, that, that's like saying, that the light bulb or the light fixture came from the light. You see the light, you don't see the light bulb. So if you say the light bulb came from the light, nobody, everybody would laugh. But if you say that Krishna came from his effulgence, they believe that. И тогда было такое солнце светило, и как бы это как будто бы сказать, что свет выходит из света, но так никто не поверит. Поэтому, когда говорят, что Кришна выходит из сияния этого света, то так и мои вади больше верят. So the purified absolute vision of Bhagavad Gita compared to the river Ganges. Ganges water is so pure that it can purify even cows and asses. But anyone who disregarding the pure Ganges wishes to be purified instead by the filthy water uh, flowing in a drain cannot be successful. Similarly, one can successfully attain pure knowledge of the Absolute only by hearing from the pure Absolute himself. Кристально чистые трансцендентные слова Бхагава Дхиты сравнивают с водами Ганги. Вода Ганги так чиста, что может очистить даже осолов и коров. Но тот, кто отворачивается от чистой Ганги и думает, что может смыть себя грязь, совершив омовение в сточной канаве, никогда не достигает желаемой, желанной цели. Подобно этому обрести чистое знание об Абсолюте можно, только слушая чистые речи самого Абсолюта. In this verse, it is clearly said that those who are averse to the Supreme Personality of Godhead 
speculate with their imperfect senses about the nature of the absolute truth. The formless Brahman conception, however, can be received only by oral reception and not by personal experience. Knowledge is therefore acquired by oral reception. It is confirmed in the Vedanta Sutra, Shastra Yonit Twat. One has to acquire pure knowledge from the authorized scriptures. So-called speculative arguments about the absolute truth are useless. В данном стихе ясно сказано, что те, кто не хочет признавать верховную личность Бога, рассуждают о природе абсолютной истины, опираясь на свой несовершенный чувственный опыт. Однако правильное понимание безличной концепции Брамана может прийти только в процессе слушания. Браман невозможно постичь, исходя из собственного опыта. Таким образом, знание приходит человеку в процессе слушания. Веданта Сутра подтверждает это. Чистое знание можно получить только из авторитетных и священных писаний. Поэтому так называемые философские рассуждения абсолютно истинно бесплодны. The actual identity of the living entity is his consciousness, which is always present while the living entity is awake, dreaming or deep sleep. Even in deep sleep, he can perceive by consciousness whether he is happy or distressed. Thus, when consciousness is displayed through the medium of subtle and gross material bodies, it is covered. But when the consciousness is purified in Krishna consciousness, one becomes free from the entanglement of repeated birth and death. Истинная природа живого существа является сознание, которое всегда остается с ним независимо от того, бодрствует живое существо в виде сны или погружено в глубокий сон. Даже погруженное в глубокий сон, живое существо благодаря сознанию ощущает себя счастливым или несчастливым. Поэтому, когда сознание преломляется через тонкое и грубое материальное тело, оно затуманивается, но когда живое существо очищает свое сознание и обретает сознание Кришны, оно освобождает из материального плена и вырывается с круговорота рождения и смертей. When uncontaminated pure consciousness is uncovered from the modes of material nature, the actual identity of the living entity is discovered. He is eternally a servitor of the Supreme Personality of God in. The process of uncovering is like this. The rays of the sunshine are luminous, and the sun itself is also luminous. In the presence of the sun, the rays illuminate just like the sun. But when the sunshine is covered by the spell of a cloud or by Maya, then this darkness, inspection of perception begins. Therefore, to get out of the entanglement of the spell of nations, one has to awaken his spiritual consciousness or Krishna consciousness in terms of the authorized scriptures. Когда с неосквернённого чистого сознания спадает пелена гун материальной природы, живое существо начинает осознавать свою истинную природу и понимает, что является вечным слугой Верховной Личности Бога. Снять эту пелену можно следующим образом. Солнечные лучи испу испускают свет, и само солнце тоже излучает свет. Когда солнце на небе, его лучи сияют так же ярко, как и оно само. Но когда солнце закрыто облаками или маей, наступает тьма, в которой чувства лишены возможности адекватно воспринимать реальность. Поэтому, чтобы освободиться из плена неведения, Нужно пробудить в себе духовное знание, то есть сознание Кришны, следуя указаниям авторитетных священных писаний. Okay, so the meditators, you know, when people try to meditate, and we're meditating in mantra meditation, so we get a lot of questions. Well, when I try to chant, my mind is so disturbed and I remember so many things and I can't concentrate. Uh, поэтому те, кто медитирует, uh, часто задают вопрос, 
когда я медитирую, мой ум очень сложно сконцентрировать и разные вопросы по насчет ума. The mind is always busy with that kind of stuff, but we don't notice it so much until we try to chant or concentrate, then we notice. И наш ум, он обычно занят всегда какими-то мыслями, но мы это не замечаем до того момента, когда начинаем медитировать. Две недели назад мы проведывали одних преданных, они живут на 32-м этаже. So we, I was looking down and at the road. И я смотрел вниз. And we had just been driving on that road, and there was so many cars, and it's all jammed up, and so much noise, and, and frustrating. И когда смотришь вниз, то видишь, сколько там машин, звуков, пробки, очень такое неспокойное мероприятие. And then I, it didn't, from looking down on the 32nd floor, it just looks like, you know, what is this? Look at those crazy people running around down there. Когда я находился на 32-м этаже, то сверху, это кажется, что просто сумасшедшие люди бегают туда-сюда. Yeah, we can't hear all the horns blowing. Everything seems fine. И мне не было слышно все вот эти бибиканье, все звуки. Они не доходили до 32 этажа, и оказалось, что как будто бы все хорошо. So this is what we have to think, you know, this mind is not me, it's just my mind and all this stuff I've perceived and it's all jumping in front of me, but just throw it out. Don't, you can just walk away, you look over the balcony and you see all the... Say no, no. I'll just chant. I'll just look at the book. You know. <laughs> so, same thing we have to do with our mind. Это то, что нам нужно делать со своим умом. Это нужно напоминать себе, что ум это не я, и что это просто как будто бы нужно уходить на более высокий этаж и отключаться от ума. So we're not that mind. Мы не этот ум. We're not the body. Мы не это тело. So we have to separate ourselves, understand I'm a soul. We, Нужно отделять себя и понимать, что я душа. And we have this mind, it's just a collection of nonsense, so we just have to throw it out. И этот ум это целая коллекция всяких бредовых мыслей. Okay, next verse. Yata Mahanaham Rupas Tri Vrit Pancha Meda Vida Swarat Ekadasa Vidastasya Vapur Andam Jagat Yata From the total energy, the Mahatattva, I have manifested the false ego, the three modes of material nature, the five material elements, the individual consciousness, the eleven senses, and the material body. И совокупная энергия Махататва, я создал ложное эго, три гуны материальной природы, пять материальных элементов, индивидуальное сознание, одиннадцать чувств и материальное тело. Аналогичным образом вся Вселенная также проявляется на свет из Верховной Личности Бога. The Mahatattva, then there's false ego, then the modes of nature, then the earth, water, fire, air, and ether, and then mind, intelligence, and false ego, then the eleven senses, and the body. <laughs> the oh, Supreme Lord described as Mahatpada, which means that the total mature energy known as Mahatattva is lying at his lotus feet. The origin of the total energy of the cosmic manifestation is the Mahatattva. From the Mahatattva, all other 24 divisions have sprung. 
А сначала он перечислил заново ложное эго, трибуны материальной природы, пять элементов, индивидуальное сознание, одиннадцать чувств, материальное тело, аж потом. Верховный комментарий. Верховный Господа называет Махапада. Это значит, что совокупная материальная энергия Махататва покоится у, у его лотосных стоп. Махататва является источником или совокупной энергии, из которой возникает материальное мировоздание. The Supreme Personality of God is the cause of the Mahatattva, and therefore, in one sense, because everything is emanating from the Supreme Lord, there is no difference between the Lord and the cosmic manifestation. But all at the same time, the cosmic manifestation is different from the Lord. The word Swarat is very significant here. Swarat means independent. The Supreme Lord is independent. And the individual soul is also independent, although there is no comparison between the two qualities of, inter of independence. The living entity is minutely independent, and the Supreme Lord is fully independent. As the individual soul has a material body made of the five elements and the senses, the Supreme Independent Lord similarly has the gigantic. Из Махататва появляются все остальные 12, 24 элемента творения, 11 органов чувств, включая ум, 5 объектов чувств, 5 материальных элементов и, наконец, сознание, интеллект и ложное эго. Источником Махататва является Верховная Личность Бога, поэтому в, в каком-то смысле Господь не отличен от материального творения, ибо все сущее в конечном счете исходит из Верховного Господа. Однако в то же время между Господом и мирозданием существует различие. В связи с этим следует обратить внимание на употребленное здесь слово «сварат». «Сварат» значит «независимый». Верховный Господь ни от кого не зависит, а индивидуальная душа также обладает независимостью, хотя независимость Господа несравнима с независимостью живого существа. As the individual soul has a material body made of five elements and the senses, the Supreme Individual Lord Krishna similarly has a gigantic body of the universe. The individual body is temporary. Similar to the entire universe, which is considered to be the body of the Supreme Lord, is also temporary. And both the individual and universal bodies are products of the Mahatattva. Независимость, которой располагает живое существо, ничтожно мала, тогда как независимость Верховного Господа безгранична. Подобно тому, как индивидуальное живое существо имеет материальное тело, состоящее из пяти элементов и чувств, абсолютно независимый Господь тоже имеет материальное тело, это гигантское тело Вселенной. Тело индивидуального живого существа является временным. И вся Вселенная, которая считает телом Верховного Господа, также существует лишь в течение определенного периода времени. Как индивидуальное, так и вселенское тело порождены Махататвой. One has to understand the differences with intelligence. Everyone knows that his material body has developed from the spiritual spark. And similarly, the universal body has developed from the supreme spark, super soul. As the individual body develops from the individual soul, the gigantic body of the universe develops from the supreme soul. С помощью разума человек должен понять существующую между ними разницу. Каждый знает, что его материальное тело появилось из духовной искры. Аналогичным образом вселенское тело также появилось из высшей духовной искры сверхдуши.
as the individual body develops from the individual soul, the gigantic body of the universe develops from the Supreme Soul. Just as an individual soul has consciousness, the Supreme Soul is also conscious. But although there's a similarity between the consciousness of the Supreme Soul and the consciousness of the individual soul, the individual soul's consciousness is limited, whereas the consciousness of the Supreme Lord is unlimited. This is described in Bhagavad Gita. Cheta Gyam Chapi Mam Vidhi. Super soul is present in every dimension. Подобно тому, как индивидуальное тело возникает из индивидуальной души, огромное тело Вселенной появляется из высшей души. Индивидуальная душа обладает сознанием, и высшая душа тоже обладает сознанием. Хотя между сознанием высшей души и сознанием индивидуальной души существует, существует подобие. Сознание индивидуальной души ограничено, тогда как сознание высшей души безгранично. Это объясняется в Бхагавангете 13.3. Сверхдуша пребывает в каждом поле деятельности, подобно тому, как индивидуальная душа находится в индивидуальном теле. И та, и другая обладает сознанием. Разница между ними заключается в том, что сознание индивидуальной души распространяется только на тело. This is described in Bhagavad Gita 13, 10, 3. 13, 3. Chaitavyam Chapi Mambidi. The super soul is present in every field of activity, just as the individual soul is present in the individual body. Both of them are conscious. The difference is that the individual soul is conscious of the individual body only, whereas the super soul is conscious of the total number of Individual bodies. Это объясняется в Бхагавадгите 13.3. Шадьям Чапи Мангитхи. Сверхдуша пребывает в каждом поле деятельности, подобно тому, как индивидуальная душа находится в индивидуальном теле. И та, и другая обладает сознанием. Разница между ними заключается в том, что сознание индивидуальной души распространяется только на одно тело, а сознание сверхдуши распространяется на все индивидуальные тела. Perfect knowledge can be achieved by a person who is already engaged in devotional service with full faith, steadiness, and full determination. And who was always absorbed in thought of the Supreme, he is aloof from material association. Стих 30. Это совершенное знание обретает тот, кто с непоколебимой верой занимается преданным служением Господу, кто отрекся от всего материального и поглощен мыслями о Всевышнем. Такой человек выходит из под влияния материальной энергии. The atheistic mystic practitioner of yoga cannot understand this perfect knowledge. Only persons who engage in practical activities of devotional service in full Krishna consciousness can become absorbed in full samadhi. It is possible for them to see and understand the actual fact of the entire cosmic manifestation and its cause. It is clearly stated here that this is not possible to understand for one who has not develop devotional service in full faith. The words samahi tatma and samadhi are synonymous. Человек, который занимается йогой, но не, но не верит в существование Бога, не способен постичь это совершенное знание. Только те, кто занимается практической деятельностью в преданном служении, в сознании Кришны, могут выйти в состояние полного самадхи. Они способны охватить взглядом все космическое мироздание и понять его истинную природу и причину. Здесь ясно сказано, что такое понимание приходит только к 
тому, кто с непоколебимой верой занимается преданным служением Господу. Слова Самахи Матма, Самахи Татма и Самадхи являются синонимами.
Okay, excuse me. It ye tat kahitam gurvi ganam tat brahmadarshanam yenan budyate tatvam prakrite purushasya cha. My dear respectful mother, I've already described the path of understanding the absolute truth by which you can come to understand the real truth of matter and spirit and their relationship. О почтение, я рассказал тебе о пути постижения абсолютной истины, идя по которому человек обретает истинное знание о природе материи и духа и о том, в каких отношениях они находятся между собой. No purport. Gana yogas, chamam nisto. Nairgun yo bhakti lakshana. Dayor apyeka evarto bhagavad's chabda lakshana. Philosophical research culminates in understanding the Supreme Personality of Godhead. After achieving this understanding, when one becomes free from material modes of nature, he attains the stage of devotional service, either by devotional service directly or by philosophical research. One has to find the same destination, which is the Personality of Godhead. Кульминацией философских поисков истины является постижение Верховной Личности Бога. Когда постигнул Верховного Господа, человек выходит из-под влияния гун материальной природы. Он достигает уровня преданного служения. Занимать, занимается ли человек преданным служением или идет философским путем познания истины, он должен достичь одной из той же цели – Верховной Личности Бога. It is said in the Bhagavad Gita that after many, many lives of philosophical research, the wise man ultimately comes to the point of knowing that Vasudev, Supreme Personality of Godhead, is everything. Therefore, he surrenders to him. Such serious students in philosophical research are rare because they are very great souls. Bhagavad Gita says that after many lives of philosophical research, the настоящий and mudra человек в конце концов, он начинает понимать, что Васудева – Верховная Личность Бога, и все, и осознав это, придается ему. Среди тех, кто идет путем философского познания, истинно такие люди встречаются очень редко, ибо все они – великие души. After many births of knowledge, sometimes people can misunderstand that verse also. Иногда люди могут неправильно понять этот стих. One Buddhist in Japan, he said, "Well, it says in Bhagavad Gita, it takes a long time." This Krishna conscious process takes a long time, but Buddhism says you can get quick. Один буддист говорил, что сознание Кришны берет очень много времени, но хотя в буддизме все очень быстро происходит. But that's this verse, Bahunam Ganama. That means by this philosophical speculation and research and Gana, it will take a long time. Once you realize Krishna and do devotional service, then it's instant. It can be as much as we surrender to Krishna. Now, этот стих Бхагунам показывает, что здесь говорится именно о философии тем, кто гьяны занимается и пытается постичь через гьян. Но тем, кто пытается постичь Господа как Кришну, осознавая его и служая ему, то это очень быстро. But at least it can be very quick. И это может быть очень быстро. В этой жизни. One lifetime is very quick to get to the top mode of Goloka. 
Одна жизнь это очень быстро для того, чтобы достичь колонки. So if by philosophical research one cannot come to the point of understanding the Supreme Person, then his task is not finished. His search in knowledge is still to be continued until he comes to the point of understanding the Supreme Lord in devotional service. Если идя философским путем, познание человек не приходит к осознанию верховной личности Бога, его труд считается незавершенным. Он должен продолжить свои поиски до тех пор, пока не познает верховную личность Бога и не достигнет уровня преданного служения. Thank you, Guru. The opportunity to direct touch with the Supreme Personality of God is given in the Bhagavad Gita, where it's also said that those who take to other processes, process of philosophical speculation and mystic yoga practice have much trouble. After many, many years of much trouble, a yogi or wise philosopher may come to him, but his path is very troublesome, whereas the path of devotional service is easy for everyone. Возможность uh, войти в непосредственное соприкосновение с uh, личностью Бога дает человеку Бхагаван Гита, где помимо всего прочего сказано, что те, кто идет другими путями самоосознания, путем философских изысканий и мистической йоги, сталкиваются со множеством трудностей. После многих лет напряженного труда йог или мудрец философ uh, может достичь uh, Господа, Однако избранный им путь далеко не лег, тогда как путь преданного служения доступен каждому. Преданное служение это очень легко и это радостно делать. Still, there are so-called devotees who try to make it difficult by focusing on the offenses and technicalities of doing you know deity worship in so many exact ways and stuff but the actual process is chanting the holy name при этом есть люди которые усложняют этот процесс концентрируясь на оскорблениях концентрируясь на очень многих правилах поклонения божествам но при этом сам процесс он очень простой это воспевание святого имени One can achieve the result of wise philosophical speculation simply by discharging devotional service. And unless one reaches the point of understanding the personality of Godhead by his mental speculation, all his research work is said to be simply a labor of love. The ultimate destination of the wise philosopher is to merge in the impersonal Brahman. But that Brahman is the effulgence of the Supreme Person. The Lord says in Bhagavad Gita, Brahmanohi Pratistaham Amritasyai Vaisya Charjuna. I am the basis of the impersonal Brahman, which is indestructible and is supreme bliss. То же самое результат можно получить просто занимаясь преданным служением. До тех пор, пока человек, идущий философским путем познания истины, не постигает личность Бога, все его усилия будут напрасны. Конечная цель мудреца философа заключается в том, чтобы слиться с безличным браманом. Но браман – это не что иное, как сияние верховной личности Бога. Благовод Гита 14.27 Господь говорит, «Я – основа безличного брамана, неуничтожимая и исполненного высшего блаженства». Who has unflinching faith in the supreme personality of Godhead is said to be already realized in the impersonal Brahman and Paramat. Господь является неистощимым источником всех форм блаженства, и в том числе и блаженства Брамана. Поэтому говорится, что тот, кто обладает непоколебимой верой верховной личности Бога, уже осознал безличный Браман и Парамат. Арто Баху Гунашая Эконане Тадбад 
Bhagavan Shastra Bhartma B. A single object is appreciated differently by different senses and due to its having different qualities. Similarly, the Supreme Personality of God is one, but according to different scriptural injunctions, he appears to be different. Один и тот же объект разные чувства воспринимает по-разному, поскольку он обладает разнообразными качествами. Подобно этому, Верховный Господь един, но разные люди, следующие различным предписаниям шастр, воспринимают его по-разному. So that's like the story of the blind man and touching the elephant. Это как та история, когда слепой э, человек дотрагивается до слона. None of them can perceive the whole elephant. Никто из этих людей э, не мог о, объять всего слона. So one touches the leg, he thinks it's like a tree. Один трогает ногу и думал, что это как а, дерево. And one touches the trunk, he thinks it's like a rope. Or a snake. Can... snake. Um, uh, другой трогал хобот и думал, что это как змея. Another one touches the tail, thinks it's like some kind of rope. Другой трогал хвост и думал, что это как нитка. Someone touches the side of the elephant, it's a big wall. Кто-то трогал среднюю часть слона и думал, что это стена. So, our, and same thing us. We smell something, we touch it, we don't see it, we, have, we don't know exactly, we perceive in one way. If we see it, but we don't touch it in another way, like that. И также у нас иногда мы что-то слышим запах, но не видим или видим, но не слышим запах, и мы воспринимаем только какую-то часть этого. And especially with other people, we have to see that there's souls because we can't possibly know everything that's in their mind and all their experiences, and all their pains and pleasures, and you know. Также и с другими людьми. Мы видим только какую-то маленькую часть. А все остальное мы не видим. Мы не видим, что внутри, что человек чувствует, какие у него боли и много всего, что у него внутри. It appears that by following the path of Gana Yoga, or empiric philosophical speculation, one reaches the impersonal Brahma, whereas by executing devotional service in Krishna consciousness, one enriches his faith in and devotion to the personality of Godhead. But it is stated here that both Bhakti Yoga and Gana Yoga are meant for reaching the same destination, the personality of Godhead. Можно видеть, что философ в эмпирике занимается гьяной йогой, постигает безличный браман, а преданные практикуя Бхакти Йога сознание Кришны, укрепляет свою веру в Верховную Личность и преданность Господу. Однако здесь сказано, что у Бхакти Йогов и Гьяна Йогов одна цель – Личность Бога с той только разницы, что тем, кто занимается гьяной йогой, личность Бога представляется безличной. As the same object appears to be different when perceived by different senses, the same Supreme Lord appears to be impersonal by mental speculation. A hill appears cloudy from a distance, and one who does not know may speculate that the hill is a cloud. Actually, it is not a cloud, it is a big hill. One has to learn from authority that the sight of a cloud is not actually a cloud, but a hill. But one makes a little more progress. Instead of a cloud, he sees the hill and something green. When one actually approaches the hill, he will see many waterfalls, many varieties. Another example is perceiving milk. <laughs> Подобно тому, как разные чувства воспринимают один и тот же предмет, по-разному тот же самый Верховный Господь философу эмпирику кажется безличным. На большом расстоянии гора выглядит как расплывчатое, похожее на облако пятно, и несведущий человек может принять ее за облако. Однако на самом деле то, что он видит, не облако, а огромная гора. Чтобы понять, что представляет собой 
то, что кажется облаком, он должен спросить у следующих людей. Подойдя немного ближе, он вместо облака увидит гору, покрытую зеленью. А когда он подойдет к ее подножию, то увидит царящие на ней разнообразие. Другой пример – восприятие молока. Another example is perceiving milk. When we see milk, we see it is white. When we taste it, it appears that milk is very palatable. When we touch it, it appears cold. When we smell milk, it appears to have a very good flavor. And when we hear, we understand that it is called milk. Now we don't hear the milk, we hear about the milk. <laughs> Восприятие молока. Глядя на молоко, мы видим, что оно белое, а попробовав его, обнаруживаем, что оно очень вкусное. Угунув палец молоко, мы чувствуем, что оно холодное. Понюхав его, мы обнаруживаем, что от него исходит приятный запах. А слушая, слушая узнаем, что эта жидкость называют молоком. And of course, even milk has so many different names. Every language has a different name for milk, right? В каждом языке есть разные названия молока на своем языке. But foolish people want to think that God can only have one name. Но глупые люди хотят думать, что у Господа только одно имя. How do you say milk in Ruski? Malako. And in Hebrew? Halal. See, it's completely different. Kordev просила назвать молоко на русском и на иврите. И сказал, можно видеть, что оно по-разному звучит. In Japan, they say gyu-nyu. That means cow juice. В японском это называется gyu-nyu. Значит, что uh, коровьей сок. And every language is a different name. It's all it's the same thing. India is a food. В каждом языке это разное uh, слово для этого. На, uh, на хинди yes. это называется дуд. So Krishna also has many names, much more. И Кришна также имеет очень-очень много имен, гораздо больше. Similarly, those who are trying to find the supreme Godhead by mental speculation may approach the bodily effulgence or the impersonal Brahman. And those who are trying to find the supreme Godhead by yoga practice may find him as a localized super soul. But those who are directly trying to approach the supreme truth by practice of bhakti yoga can see him face to face. Um, sorry, I lost. Is it was thirty one? Thirty three words. Аналогичным образом, тот, кто пытается постичь верховного Господа с помощью философских размышлений. От природы абсолютной истины может увидеть сияние, исходящее от его тела. Безличный браман, тот, кто старается постичь Верховного Господа, занимаясь йогой, видит его в образе сверхдуши. А тот, кто старается постичь высшую истину прямым методом, практикуя бхакти-йогу, лицом к лицу встречается с Верховной Личностью Бога. The fortunate person who, by following the principles of scripture, becomes completely purified of all material contamination, surrendered under the Supreme Lord as everything, just as one can appreciate the real taste of milk with the tongue and not with the eyes, nostrils, or ears. One can similarly appreciate the absolute truth perfectly and with all relishable pleasure only through one path, devotional service. В конечном счете, Верховная Личность является целью практики всех методов самоосознания. 
Тот, кому удается, следуя указаниям шастр, полностью очиститься от материальной скверны, начинает понимать, что Верховный Господь есть все и, прида... и придается Ему. Узнав вкус молока, можно только с помощью языка, а не глаз, ноздре или ушей. Точно так же в совершенстве познать абсолютную истину и ощутить заключенное в ней блаженство. Можно только идя путем преданного служения. This is also confirmed in Bhagavad Gita, Bhakti Mam Abhijanati. If one wants to understand the absolute truth and perfection, he must take the devotional service. Of course, no one can understand the absolute truth and all perfection. That is not possible for the infinitesimal living entities. But the highest point of understanding by the living entity is reached by discharge of devotional service and not otherwise. Это подтверждается в Бхагавадгите Бхактия Мам Абхи Джамнати. Тот, кто хочет полностью постичь абсолютную истину, должен стать на путь преданного служения. Разумеется, полностью постичь абсолютную истину невозможно. Бесконечно малому живому существу это не под силу. Но на, на самое глубокое понимание абсолютной истины, которое доступно живому существу, приходит к нему только в процессе преданного служения. But the highest point of understanding by the living is reached by discharge of devotional service, not otherwise. На самое глубокое понимание абсолютной истины, которая доступна живому существу, приходит к нему только в процессе преданного служения. By following various scriptural paths, one may come to the impersonal effulgence of the Supreme Personality of Godhead. The transcendental pleasure derived from merging with or understanding the impersonal Brahman is very extensive because Brahman is ananta. Tad Brahma nishkalam anantam. Brahmananda is unlimited, but that unlimited pleasure can also be surpassed. That is the nature of the transcendence. The unlimited can be surpassed in all things. Различные пути самоосознания, описанные в шастрах, могут привести человека к безличному сиянию верховной личности Бога. Окружаясь в безличный браман или постигая его, он испытывает огромное трансцендентное блаженство, поскольку брахман является анантой бесконечным. Тад Брама Нишкалам Анантам. Брамананда бесконечно. The unlimited can be surpassed also, and that higher platform is Krishna. When one deals directly with Krishna, the mellow and humor released by uh, reciprocation of devotional service is incomparable, even with the pleasure derived from transcendental Brahman for Bodhananda Sarasvati. Therefore, says that Kaivalya, the Brahman pleasure, is undoubtedly very great, is appreciated by many philosophers. But to a devotee, one who has understood how to derive pleasure from exchanging devotional service with the Lord, the unlimited Brahman appears to be hellish. На трансцендентном уровне может превзойти даже беспредельное. Этой высшей ступенью блаженства является Кришна. Непосредственное общение с Кришной и преданное служение Ему доставляет ни с чем не сравнимое наслаждение. Это блаженство нельзя сравнить даже с трансцендентным блаженством осознания Брамана. Поэтому Прабхадананда Сарасвати говорит, что хотя Кавалия блаженство осознания Брамана огромно, и к нему стремятся многие философы, преданному, который изведал божество любовного служения Господу, наслаждения беспредельным браманом кажется адской мукой. One should try, therefore, to transcend even the Brahman pleasure in order to approach the position of dealing with Krishna face to face. As the mind is the center of all the activities of the senses, 
Krishna is called the master of the senses, Rishikesh. The process is to fix the mind on Rishikesh or Krishna, as Maharaj Ambarish did. Savoy punk manak Krishna padara vindayo. Bhakti is the basic principle of all processes. Поэтому мы должны попытаться получить возможность непосредственно общаться с Кришной, для чего необходимо подняться даже над уровнем Брамана. Ум является центром всей деятельности чувств, а Кришна называют повелителем чувств Хришикешей. Поэтому, чтобы приблизиться к Кришне Хришикеши, нужно сосредоточить на нем свой ум, как это сделал Махараджа Амбариша. Давай, мана Кришна, подаравин дая. Бхакти составляет основу всех методов духовного осознания. Без бхакти невозможно достичь успеха ни в гьяна йоге, ни в аштанга йоге. И до тех пор, пока человек не обратится к Кришне, он не сможет достичь высшей цели самоосознания. Бхакти – это основной принцип всех процессов. Без бхакти, ни гьяна йога, ни аштанга йога не могут быть успешными. И если человек обращается к Кришне, The principles of self-realization have no ultimate destination. Без бхакти невозможно достичь успеха ни в гьяна йоге, ни в аштанга йоге. И до тех пор, пока человек не обратится к Кришне, он не сможет достичь высшей цели самоосознания. So, we should, we've somehow been given bhakti and we've given You know, the, the main thing is chanting the holy name and finding a spiritual master, surrendering the spiritual master, taking guidance from the spiritual master. Out of the five most important things, three is like that. Those are three. So we have all that and we take advantage. We're on a quick trip back to Godhead, but it seems like a long time because we're still stuck in relativity. And I'm... Uh... Милостиво было дано бхакти, служение, воспевание, служение духовному учителю. И это кажется, что это долго, но на самом деле это достаточно быстро происходит. Когда мы первый раз начали читать, я сказал, что мы видим все относительно, вы знаете. Relativity. Uh, I don't know this word, relative. relative truth. It's true for you, but not for me. It's true in Israel, but not in Germany. Or something. And when we read about uh, relativity, it's when для одного это правда, а для другого это неправда. Он видит это другим взглядом. Einstein Эйнштейн сделал, Эйнштейн сделал очень большую теорию на основе этой двойственности. But Einstein, he gave a simple explanation. Но Эйнштейн дал очень простое объяснение. He said, if you can't explain something simply, then you don't understand it. Эйнштейн сказал, что если ты не можешь что-то объяснить, то это значит, что ты этого не понимаешь. Kriya Kratubir Danais Tapakswadyaya Narsanai Atmendriya Jayanapi 
sanyasena cha karmanam yogena vidhi dangena bhakti yogena chai viti dharmen dharmeno bhaya chitnena yat pravitti nivritti nam atma tattva vibodena vairagena dridena cha iyate bhagavan ab saguno nirguna swadrik by performing fruit of activities and sacrifices by distributing charity by performing austerities by studying various literatures by conducting philosophical research by controlling the mind by subduing the senses by accepting the renounced order of life and by performing the prescribed duties of one social order by performing the different divisions of yoga practice by performing devotional service and by exhibiting the process of devotional service containing the symptoms of both attachment and detachment by understanding the science of self realization and by developing a strong sense of detachment one who is expert in understanding the different processes of devotional service realizes the supreme personality of god in as he is represented in the material world as well as in transcendence wow. that's a maha maestro занимаясь регламентированной кармической деятельностью, совершая жертвоприношения, раздавая милостыню, совершая скезы и изучая различные писания, приводя философские изыскания, обуздывая ум и чувства, ведя отреченный образ жизни и исполняя предписанные обязанности, занимаясь различными формами гической практики и бхакти-йогой, идя путем преданного служения, которое приводит к развитию привязанности и отрешенности, постигнув науку самоосознания и отрекшись, отрекшись от всего материального, человек, который в совершенстве овладел различными методами самоосознания, постигает Верховного Господа таким, каким он является да, в материальном мире и в духовной обители. Махастих. There are different prescribed duties for persons in different social and spiritual orders. Here it is stated that performance of fruitive activities and sacrifices and distribution of charity are activities meant for persons who are in the householder order of life. There are four orders of the social system, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, and Sanyas. With the Grihastas, or householders, performance of sacrifice, distribution of charity, and action according to prescribed duties are especially recommended. В предыдущем стихе говорилось о необходимости следовать предписаниям шастр. В шастрах определенно обязанности представителей различных социальных групп и социальных укладов общества. Здесь сказано, что регламентированная кармическая деятельность, совершение жертвоприношений и раздача милостыни входят в обязанности домохозяев. Жизнь человека ведического общества делится на четыре ступени – Брамачари, Грихасха, Ванапрасха и Саньяса. Главные обязанности Грихасха или домохозяев семейных людей – это совершение жертвоприношений и раздача милостыни и регламентированная деятельность в рамках предписанных обязанностей. Similarly, austerity, study of Vedic literature, and philosophical research are meant for the vanaprastha, or retired persons. Study of the Vedic literature from the bona fide spiritual master is meant for the brahmachari, or student. At Mendriya Gijaya, control of the mind and taming of the senses is meant for persons in the renounced order of life. All these different activities are prescribed for different persons so that they may be elevated to the platform of self-realization and from there to Krishna conscious devotional service. 
Аналогичным образом аскезы и изучение ветических писаний и философские изыскания предназначены для вонопраск людей, отошедших от мирских дел. Изучение ведических писаний под руководством истинного духовного учителя также входит в обязанности брамачари, мальчиков в период ученичества. От Мэдрия Джая, обустав ум, ума и чувств, обязанность тех, кто живет в отречении. Шастры предписывают все эти виды деятельности разным категориям людей, чтобы они могли осознать свою духовную природу и в конце концов достичь уровня сознания Кришны преданного служения. The word bhakti yogena chaiva he mean that whatever is to be performed as described in verse 34 whether yoga or sacrifice or fruitive activity or study of Vedic literature or philosophical research or acceptance of the renounced order of life is to be executed in bhakti yoga. The word chaiva he according to Sanskrit grammar indicate that one must perform All these activities mixed with devotional service, otherwise such activities will not produce any fruit. Any prescribed activity must be performed for the sake of the personality of God. Слова Бхакти Йоги на Чай Ваги указывают на то, что все обязанности при численной в 34-м стихе занятия йогой, совершение жертвоприношений, регламентированная кармическая деятельность и изучение вед, философские изыскания и жизнь в отречении нужно исполнять в рамках бхакти-йоги. Согласно грамматике санскрита слово ча э подчеркивает, что все эти виды деятельности должны быть соединены с преданным служением, иначе они не принесут никаких результатов. Целью любой деятельности в рамках предписанных обязанностей должно быть удовлетворение верховной личности Бога. Any prescribed activity must be performed for the sake of the Supreme Personality of Godhead. It is confirmed in Bhagavad Gita, yat karoshi, yat asnashi. Whatever you do, whatever you eat, whatever you sacrifice, whatever austerities you undergo, and whatever charities you give, the result should be given to the Supreme Lord. The word eva is added, indicating that one must execute activities in such a way, unless one adds devotional service to all activities. He cannot achieve the desired result, but when bhakti yoga is prominent in every activity, then the ultimate goal is sure. Подтверждение тому мы находим в Бхагавангите 9.27. Яд хороший, яд ашнаси. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, какие бы жертвоприношения и аскезы ни совершал, и какой он бы благотворительности ни занимался, плоды этой деятельности следует приносить в жертву Верховному Господу. Употребление, употребленное здесь слово «эва» подчеркивает, что человек обязан действовать таким образом. До тех пор, пока вся его деятельность не будет связана с преданным служением, он не сможет достичь желаемого результата. Но если элемент бхакти-йоги присутствует во всем, что он делает, он может не сомневаться в том, что он достигнет высшей цели. As is stated in Bhagavad Gita, after many, many births, one approaches the Supreme Person Krishna and surrenders unto him, knowing that he is everything. Also in Bhagavad Gita, the Lord says, Bhoktaram Yagya Tapasam. For anyone who is undergoing rigid austerity, or for anyone performing different kinds of sacrifices, the beneficiary is the Supreme Personality of Godhead. He is the proprietor of all planets. And he is the friend of every living soul. Мы должны достичь э, верховной личности Бога Кришны, как сказано в Бхагавангите. После многих э, и многих жизней человек приходит к верховной личности Кришне и предается ему, понимая, что он есть все. В другом месте в Бхагавангите Господь говорит, «Бхактарам я джинайта пасам, плодами всех суровых аскез и жертвоприношений, которые совершает человек, наслаждается Верховной Личностью Бога. Верховный Господь является владельцем всех планет и другом живого, каждого живого существа. The word Dharmeno Bhaya Chinena 
mean that the bhakti yoga process contains two symptoms, namely attachment for the Supreme Lord and detachment from all material activities. There are two symptoms of advancement in the process of devotional service, just as there are two processes taking place while eating. A hungry man feels strength and satisfaction from eating. At the same time, he gradually becomes detached from eating anymore. Similarly, okay, that's a good one. Слово дарменобхаячина означает, что бхакти йога характеризуется двумя признаками. Занятия ей приводят к развитию в человеке привязанности к Верховному Господу и отрешенности от материального мира. Прогресс в преданном служении определяется по этим двум признакам. Их можно сравнить с двумя ощущениями, которые испытывает человек во время еды. Принимая пищу, голодный человек чувствует прилив сил и удовлетворение. Одновременно с этим по мере утоления голода становится все более и более равнодушным к еде. So that sentence also, it's exactly a verse from the 11th canto. И также это является стихом из 11-й песни. When you do bhakti yoga, different things happen at the same time. Just like when you're eating, you feel pleasure from eating and you get nourished and then gradually you don't want to eat anymore. <laughs> so similar things happen when you chant. Такой же пример придается, что когда мы э, делаем бхакти-йогу или мы едим, и постепенно у нас утоляется голод, точно так же и э, чем больше мы воспеваем, мы как бы приближаемся. Similarly, with the execution of devotional service, real knowledge develops and one becomes detached from material activities. In no other activity but devotional service is there such detachment from matter and attachment for the Supreme. There are nine different processes to increase this attachment to the Supreme Lord. Аналогичным образом, занимаясь преданным служением, человек обретает истинное знание и утрачивает привязанность к материальной деятельности. Помимо преданного служения, никакая другая деятельность не может развить в человеке отрешенности от материального и привязанности к Всевышнему. Существует девять форм деятельности, которые усиливают нас привязанность к Верховному Господу. So let's see if any of you can tell me what are those nine processes. At least some of them. Who is there? Ananta, you know some of them? They're all written right there, but you know. Раванам, Киртанам, Вишну Смаранам, Арчанам, Ванданам, Такхиам, Падасеванам и Атманеведанам. Это не по порядку, но я, наверное, что-то еще пропустила. Good. Рин, давайте кобитолу. And you know it in Ruski? Ты знаешь на русском? Да, сказать на русском? Да. Травнам uh, это uh, слушание, воспевание, пометование, uh, служение лодочным стопам, вознесение молитв, uh, развитие дружеских отношений с Господом. А, uh, служение Божеству, по-моему, Арчи нам еще пропустила. Uh, служение Божеству и полное предание себя Господу. Very good. 
So according to Nectar Devotion, we should always be checking, am I doing at least one of those things? <laughs> И в соответствии с некоторым наставлением мы все должны проверять себя, делаем ли мы хотя бы что-то одно из этого списка. Of course, we're always hearing and chanting about something, but not always Krishna. Конечно, мы всегда что-то воспеваем и что-то помним, но это не всегда Кришна. We're always remembering something. Мы всегда помним. Some things we remember make us happy, some things make us depressed. So the more we hear and chant about Krishna, the more we'll remember Krishna. Increase the processes for increasing detachment from material activities are explained in verse 36. Существует девять форм деятельности, которые усиливают у нас привязанность к Верховному Господу. Слушание, повторение, пометование, поклонение, служение Господу, дружба с невознесением молитв, принесение ему в жертву. Всего, чем мы владеем, и служение лотосным стопам Господа, о том, что способствует развитию отрешенности человека, говорится в 36 стихе. One can achieve elevation to the higher planetary systems, like the heavenly kingdom, by executing one's prescribed duties and by performing sacrifices. When one is transcendental to such desires because of accepting the renounced order of life, you can understand that Brahman teacher of the Supreme. And when one is able to see his real constitutional position, he sees all of the processes, he becomes situated in the stage of pure devotional service. At that time, he can understand the Supreme Personality of Godhead, Bhagavan. Исполняя предписанные обязанности и совершая жертвоприношение, человек может родиться на высших планетах или попасть в райское царство. Когда приняв саньяса, человек избавляется от подобных желаний, он постигает безличный браман. Но когда он осознает свою духовную природу, он поднимается над всеми прочими формами духовной деятельности и достигает уровня чистого преданного служения. На этой стадии он познает верховную личность Бога Бхагаван. Which means understanding one's real constitutional position. One actually understands one's constitutional position as an eternal servitor of the Supreme Lord. It becomes detached from the service of the material world. Everyone engages in some sort of service. If one does not know one's constitutional position, one engages in the service of his personal gross body or his family, society, or country. Постижение Верховной Личности Бога называется Атма Татва Авабодхена, что означает осознание своей истинной природы. Тот, кто действительно осознал, что по своей природе он является высшим слугой Господа, Верховного Господа, потрачивает интерес к материальному служению. Каждый из нас чему-то служит. Тот, кто не осознал своей истинной природы, служит своему физическому телу, семье, обществу или стране. Но тот человек, который постиг свою истинную сущность, тот, кто, Но когда человек постигает свою истинную сущность, слово свар да, означает тот, кто способен видеть, он перестает служить материальным и начинает заниматься преданным служением. But as soon as one is able to see his constitutional position, the word swadrik means one who is able to see. He becomes detached from such material service. And engages himself in devotional service. Но когда человек постигает свою истинную сущность, слово свадрик означает тот, кто способен видеть, он перестает служить материальному и начинает заниматься преданным служением. As long as one is in the modes of material nature and is performing the duties prescribed in the scripture, 
he can be elevated to higher planetary systems where the predominating deities are material representations of the Supreme Personality of Godhead, like the sun god, the moon god, the air god, Brahma and Lord Shiva. All the different demigods are material representation of the Supreme Lord. By material activities, one can approach only such demigods as stated in Bhagavad Gita. Человек, который находится под влиянием гун материальной природы и выполняет приписанные обязанности, получает возможность садиться на высших планетах Вселенной, где правят божества, являющиеся представителями верховности Бога в материальном мире, такие как Бог Солнца, Бог Луны, Бог Воздуха, Брама или Господь Шива. Все эти полубоги представляют верховного Господа в материальном мире. Тот, кто занимается материальной деятельностью, может достичь планет полубогов. Об этом сказано Бхагавад Гити. Янти Дева Вита Деван, Петрин Янти Петрин Вита. Утани Янти Бутежа, Янти Мам. Come to me. <laughs> Those who are attached to the demigods and who perform the prescribed duties can approach the abodes of the demigods. In this way, one can go to the planet of the Pittas, the forefathers. Similarly, one who fully understands the real position of his life, adopts devotional service, and realizes the Supreme Personality in God. Madhbhakta yanti mama people, my devotees will come to me. Люди, которые привязаны к полубогам, исполняют предписанные обязанности, попадают на планеты полубогов, которым поклоняются. Аналогичным образом человек может попасть на планету питов предков. Тот, кто поклоняется, осознал свое истинное предназначение, занимается преданным служением и постигает верховную личность Бога. Моя мантика приходит ко мне. Pravod Cham Bhakti Yogasya Swarupam Te Chatur Vidam Kalasya Chavyakta Gatir Yo Antara Dadavdi Jan Tu Shu. My dear mother, I have explained to you the process of devotional service and its identity in four different social divisions. I've explained to you as well how eternal time is chasing the living entity, although it is imperceptible to them. Дорогая мать, я рассказал тебе о пути преданного служения и четырех формах, которые оно принимает в человеческом обществе. Я также объяснил тебе, как вечное время преследует живых существ, хотя они не замечают его хода. So there's two completely wrong things we say about time. One is we say, I don't have time. I don't have time to chant. I don't have time to read. I don't have time to associate with the body. Есть две вещи, которые мы неправильно говорим о времени. Одно из них мы говорим, у меня нету времени. Нету времени воспевать, у меня нету времени читать и так далее. Another one is to think I do have time. I can wait. I have plenty of time I can serve Krishna later. Другая крайность это когда мы говорим, я да имею время, я могу подождать, я могу позже что-то поделать. У нас много времени есть для этого. I'll go on hurry now next time, you know. But no, we don't know there will never be a next time. И я пойду на Харинаму в следующий раз. Но мы на самом деле никогда не знаем, будет ли у нас это в следующий раз. One devotee group, they had a rock band. Один преданный из рок-группы в Америке. They were pretty good. 
Они были очень хорошие, у них была одна, одна песня, называется «Завтра». Идея этой песни была, что мы все можем сделать завтра. И там была такая фраза, но что если завтра никогда не наступит? Два раза. Мы никогда не знаем. Но мы часто откладываем, что а, ну это я могу сделать завтра. So let's check the time. A few minutes left. Did anybody meet yeah. Subhadra Priya yet? У нас есть несколько минут осталось. Кто-то уже встретил Субадра Прия? She just came from Thailand to live in the Holy Land of Israel. Она только прилетела из Таиланда, чтобы жить на Святой Земле Израиля. She's married to Madhu Sudana Prabhu. Она жена Мадху Судана Прабху. She already sent, she had big juggernaut deities in her house. Already there it is out. И она показывала, что у нее очень большие джаганатхи. Все могут пойти к ней и сделать большой киртан для джаганатха. So she's very, very good. She's a good leader. She's a good organizer, preacher. So. Она очень хороший лидер, она очень хороший менеджер, она очень хороший проповедник. She's Russian, of course. Она, конечно же, русская. She had a restaurant in China for a while. И у нее есть свой ресторан в Китае. I don't know if she wants to run another restaurant, so she's got too much into preaching. Я не знаю, захочет ли она еще один на ресторан, потому что она очень занята в проповеди. Okay, so anyway, you can meet her. If you're in Israel. Хорошо, вы можете встретиться здесь в Израиле. Okay, we'll finish up this one purport. The process of bhakti yoga, devotional service, is the main river flowing down towards the sea of absolute truth. And all of the processes mentioned are just like tributaries. Lord Kapila is summarizing the importance of the process of devotional service bhakti yoga, as described before, is divided into four divisions, three in the material modes of nature and one in transcendence, untinged by the modes of material nature. Метод бхакти-йоги или преданного служения Господу – это главная река, несущая свои выводы к морю абсолютной истины, а все остальные методы, о которых шла речь, подобны ее притокам. В этом стихе Господь Капила проводит приток всему, что до этого было сказано о важности преданного служения. Как говорилось, бхакти-йога бывает четырех видов, три из которых находятся под влиянием гун материальной природы, а четвертый – трансцендентный на него не распространяется скорнение влияния материальных гон. Devotional service mixed with the modes of material nature is a means for material existence, whereas devotional service without desire is a pure result and without attempts for empirical philosophical research is pure transcendental devotional service. Преданное служение в гунах материальной природы – это средство продолжения материального существования, а преданное служение, не оскорненное желанием наслаждаться ее, его плодами и никак не связанное с попытками эмпирического философского постижения истины, является чистым, трансцендентным преданным служением. Okay. Спасибо всем. Есть вопросы, комментарии?
Bhakti. Your camera though, you only can see your eyes. You can't see you. You still it's like you have a mask on. <laughs> <laughs> In fact, it's okay. You have to, how are you using your phone or something? Yes. Phone. Yeah, you need some, you need a, you need a selfie stick that'll hold your phone up higher. Bunch of books. Okay, thank you all very much. Hope to see Thanks, you again. Thank you, Gurudev. Uh, we have big Lord Jagannath. We can have a big Ratha Yatra. We had Ratha Yatra. It just turned out to be the biggest Harinam we ever had. Because when you say Ratiatra, everybody comes. So devotees came from everywhere. Then the police said, well, you can't take that cart. But we did the Harinam anyway with 100 devotees or whatever it was. It was wonderful. <laughs> and the police and everybody liked it. The police and everybody, security, everybody liked it. So we want to do that. Srimad yeah. Bhagavatam Ki Jai, Kapila Muni Ki Jai. Best preacher. Yeah. Wonderful. All right. He's explaining everything. Vaishnavananda. Starting to get yeah. cold in Israel now? No. No. Okay. Maybe some. I'm going to Vrindavan in, in a few days. So. I'll stay there. Haribo. <laughs> Bye bye. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram. living in the same place. Vrindavati, ты живешь там же? Нет, я уже переехала в новую квартиру. She went to another apartment. Huh? She's not in Marari's place anymore? No, she went to another apartment. Okay, good. <laughs> All right. Go on. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Спасибо, Бхакти Шаста, за перевод. Спасибо, преданный. Хари Кришна.